大家好，下面是激光管的安装视频。首先，我们这个拿这个激光管，激光管这个一个防震的这个橡胶垫已经安上，还有这个水水管，两头的水管都接好。接好之后呢，我们把这个激光管轻轻的装到这个。机器上拧这个螺丝之前呢，一定要注意，就是激光管两头的这个这个空间一定要平均。位置对好之后呢，就把这个螺丝紧上。把这个螺丝拧紧，这边呢也拧紧。拧紧。之后呢，我们下面就是接这个高压和低压这个线头。接线头之前呢，我们先把这个先线头先抛出来，用那个抛线钳抛出来。抛出来之后呢，我们把这个线拧一下，把线丝拧拧成一股。拧好之后呢，我们把这个。从这儿穿过来，穿过来之后呢，把这个头一圈一圈的绕紧，把它先绕紧，绕完之后是这个样子，大家可以看一下。绕紧之后呢，我们把这个固定一下。这个头就接好了，腹肌这边也是一样，把这个线先先把头抛一下，把这个线拧一下，从这儿穿过来，然后缠到这个头上，缠紧它。大家看一下，缠完之后呢，我们把这个把它固定好。固定好之后呢，我拿一个水管儿，把它这个把头上你用硅胶固定一下。把这水管塞到这个头上，塞到这个头上，然后里面挤上这个硅胶。这边也挤上那个硅胶，好了，激光管就安上了。安上之后呢，把
我们把这个水管儿接到里面。螺丝打开，打开之后呢，我们把这个水管从这个孔里拉出来。这个水管也拉出来，拉上之后呢，我们现在就可以把这个电通上。把这个水泵接上，接左边这一根进水管接上，插上水泵的电源，通上水之后呢，我们就可以打开这个电源。我按一下测试开关，大家就可以看一下这个激光管里就已经出光了，整个这个激光管就安装完成了。下面我介绍一下这个光路怎么调整。首先呢，我们看一下这个电流，把电流调到调小一点，调到五个电流，调到五个电流，松开测试开关，调五个电流。然后，如果你这边接着这个 USB 线的话，把 USB 线先拔掉它，拔掉之后，我们准备一个双面胶，把这个双面胶重叠四层。这双面胶重叠四层，主要是怕它测试的时候把这个双面胶打穿了，就就会熏黑到这个镜片。我们先安装完激光管之后，我们先看一下第一个反射镜。我们把这个双面胶贴在这个第一个反射镜上，按一下测试开关。只要是这个黑点儿打在这个镜片上就可以。打完之后呢，我们现在调一下这个。从第一个反射镜到第二个反射镜之间的这个光路，把这个双面胶贴在这个第二个反射镜上。贴的时候一定要注意，不能使劲往里按，就是轻轻的粘在这个铝的这个盖上就可以。我按一下测试开关，打出来一个黑点儿，然后把这个拉到最下边来。再按一下测试开关，如果这个打的是同一个位置，这个光路就是正的。大家可以重新看一下。首先推到最上边，按一下测试开关，然后再拉到在下边，再按一下测试开关。这个打的位置几乎就是一个点儿，这个光路就是正的。下面我们看一下，从第二个反射镜到第三个反射镜之间的这个光路。我们把双面胶贴在这个小孔上，拉到把激光头拉到最左边来，按一下测试开关，然后再推到最右边，再按一下测试开关。
大家可以看一下，这个光柱就是向上偏，因为推到右边按的时候，这个光柱是打在上面的。我们现在就往下调一些。大家首先看一下这个反射镜，这个反射镜后边有三个调光螺丝，上边有两个，下边有一个。现在这个光呢是往上偏，往上偏的情况下，我们就可以调下边这个螺丝，下边这个螺丝逆时针拧的情况下，光路就可以往下调。我们逆逆时针先拧一圈的四分之一，拧完之后呢，我们再再重新测一下。现在光路还是往上偏。我再往回调，现在光柱应该往下调了一一部分，我们再从头测试一下。对，现在就是打在了一个点上，这个光柱就是正的。然后我们看一下这个，打完这个点是不是正好能打到这个小孔里？能打到这个小孔里的情况下，这个激光就可以反向下反射，就可以打到下边。大家可以看一下，这个光已经反射下去。这个光路的调整就拍摄完了。下面我介绍一下机器的怎么保养。机器每使用一两个月的时间左右的时候，根据自己的工作量来来说，可以在机器右边这儿有一个导规，可以在这儿加加一点润滑油。这个导规这边可以加加一下润滑油。第二呢，就是在这个四个小车白轮这稍微加每个加上一滴润滑油，这个时间长可以增加这个机器的使用寿命，可以让它的精度好一些。如果使用的时间比较长，这个整个机器就是刻的比较浅，刻的比较浅的情况下，我们就检查一下这个机器的这个镜片。这个激光头的下边这儿有一个聚，里边有个聚焦镜。我们顺时针拧，可以把这个聚焦镜可以拧下来。大家可以看一下，这个里边有一个聚焦镜，它是凹凸的，然后使使用的时间比较长，可能。烟把这个聚焦镜给熏黑了，然后用酒精把它擦一下，擦一下之后，这个就可以刻得更深一些。擦完之后，顺时针把它拧上你看之后，这个平时我们也可以检查一下这个反射镜，反射镜的镜片里只要是不有没有脏东西，这个反射效果就可以。好了，整个机器的保养和调光，还有和激光管的安装拍摄完了，谢谢大家。